Bienvenidos, Tecnos, bienvenidas y bienvenidos a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Llegamos a miércoles, el ombligo de la semana, como dicen algunos por ahí, y vamos con una nueva build para arma secundaria. En este caso específico, la build de la Sacti Prime. Sin embargo, como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí, me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además, no olviden seguirme en mis redes, estamos en Twitter, Instagram y Twitch, la plataforma morada en la que estamos streameando de lunes a sábado. Sí, así como lo oyen, de lunes a sábado, en donde aparte de jugar conmigo pueden ganar un sinnúmero de premios relacionados a Warframes. Dicho esto, comenzamos. La Sacti Prime es la versión mejorada del arma del mismo nombre en su modo normal, con algunas mejoras relacionadas al daño de área, probabilidad y multiplicador crítico. Hay otras cositas que vamos a mencionar a detalle al hablar de sus ventajas y desventajas. Para poder obtener esta arma existen tres formas. La primera será a través de la compra del Prime Access de Nesha en el mercado del juego. Esto, como saben, tiene un costo en dinero real que puede variar de acuerdo a la zona geográfica. La segunda es a través del intercambio o la compra a otro jugador y la tercera que es desde mi punto de vista la más ricolina es mediante el farmeo extremo. Si se deciden por esta opción las reliquias son las siguientes para el plano Axis Z1 raro. Cañón Neo E2 poco común y el receptor Lit T4 común. De esto hay un video, bueno lo menciono por si quieren más detalles, de cómo farmear reliquias para el Prime Access de Nesha. Hay un video les decía en el canal así que vayan a revisarlo si es que no lo han visto. Una vez poseamos cada una de sus partes como siempre vamos a la fundición de nuestro orbitador en donde además necesitaremos 10 células Orokin, 20 mil créditos y 12 horas para su construcción, tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 35 peleles. Tomen en cuenta además que para poder utilizarla se nos requerirá un rango mínimo de maestría 14. O sea, es un arma bastante complicadita si se ponen a pensar. Entre sus principales ventajas hay que decir que posee daño de perforación alto, efectivo contra la armadura. Los disparos tienen un proceso de impacto garantizado en los golpes directos, además que explotan en un radio de área de 3.8 metros después de un segundo al impactar una superficie o enemigo, lo que inflige daño de gas. Dicho daño es eficaz contra carne infestada. Por otra parte hay que saber que la explosión del disparo no tiene daño, sin embargo ocasionará que los enemigos se tambaleen y queden abiertos a remates. Tiene alta probabilidad de estado, rápida velocidad de recarga y alta eficiencia de munición. Con respecto a sus desventajas hay que decir que los disparos no tienen daño cortante. Aparte que cuando explotan no infligen ningún tipo de daño de impacto, perforación o cortante. Por lo que utilizar mod que aumentan este tipo de daño realmente es inútil. Posee baja probabilidad y multiplicador crítico, baja capacidad de cargador, los disparos tienen tiempo de viaje. Además el retardo de explosión permite a los enemigos salir del alcance Si no son golpeados directamente por uno de los disparos Para la build que estoy utilizando necesitaremos poseer catalizador Orokin instalado Y un total de dos formas Además de los mods Golpe de avispa Fuerza magnum Difusión de cañón Torrente letal Pestilencia de pistola Congelación Chamuscar y carga incendiaria Prime Si desean poner el mod de Exilus Pues entonces les recomiendo este Que hace que el disparo sea más rápido Nada más que si se deciden por hacer esto Pues van a requerir ponerle más formas Yo por ahí, por, por ahora lo dejo así Si bien es cierto que el arma Tiene la capacidad de eliminar enemigos De bajo y medio nivel Mi recomendación sería que la utilicen Con Warframes que puedan juntar enemigos Uno de estos puede ser Nidus Sin embargo 
embargo, en mi caso suelo utilizar a Shaku con su tercera habilidad Los Perdidos y más específicamente Mirada, la cual deja vulnerables a los enemigos con armadura y hace que el daño ocasionado por la Sakti Prime vaya directamente a la vida. Prueben esto y seguramente sus enemigos, sin importar el nivel que tengan, no quedarán para contar el cuento. Otra opción de uso para la Sakti es como elemento auxiliar para aplicar estado y luego matar con la melee. O incluso podrían usar la explosión de sus disparos para ejecutar con remates. A continuación vemos cómo se comporta mi build con enemigos de nivel 175. no saben dónde conseguir los mods que he utilizado a continuación les dejo los lugares y o enemigos con mayor posibilidad de dropeo, además tomen en cuenta que casi todos pueden ser adquiridos a través del intercambio con otro jugador Hasta aquí el video, jóvenes tecnos, como siempre, como siempre y como siempre les pido su amor prime con sus likes, con sus comentarios. Recuerden, recuerden que estamos en Twitch todos los días, bueno, a excepción del domingo, para que podamos ser parte de la joda prime. Lléguense a jugar, si necesitan ayuda en alguna misión en particular, pues lléguense donde el teno de lunes a sábado en Twitch, además recuerden no se me olvida estarles diciendo lo mismo el próximo 21 de noviembre vamos a realizar el sorteo maravilloso del Prime Access de Nesha, así que todavía tienen oportunidad de llegarse a Twitch, juntar sus puntitos y poder comprar el ticket que los acreditará para participar en este sorteo, si quieren más detalles hay un video donde explico cómo será esto del Prime Access en nuestro canal de Twitch. Bueno, les deseo un feliz día, un feliz resto de semana y como siempre, nos vemos pronto.